Hallelujah. Hallelujah. Yes. Mana Prabhu Aina Yesu Christu Nama Gulo. E Bible Mystery Sunday Dwati Karik Kramaniki. Which is Nami Andariki, Shubabi Vandanalu Telechus Tunan. Nabi Amaina, Sapodari Sapodrulara. Mirandar Kshem Gavunarani. Arub Yam Gavunarani. Prabhun Mims Tutis Tunan. Mirakamana is Tamalona. E Bible Rahasha and Edwati Karikramani. Mir Vixistu, Adhyat Mikanga. Mir Balapurtu Narani. Nenu Namutsunan. Napriamaina, Sahodri Sahodrulara. Gata Punidinala Nundi. E Bible Mysteries. And Edwati Karikramo. Anekulaku. Mari Ashirwa the Karanga, Anekul Devana Karanga, Unadanim Pavistuna, Mari Anekul Phone Chesi, Y Karikrum Bogundi Anichipi, Waru Maku Telechit and Jerigin the Andrubati, Nir Prabhun Stutistuna, Premain Edward is Sahodri Sahodrulara, Mari Yokmadiana Vel Samyamolo, Preti Rosu Jarutun Nadwati, Yoka Bible Mystery Sun Edwati Karikrum. Mari Anekulaku Divana Karanga, Anekulaku Ashirwa the Karangundan in Pavistuna. Mari Nati Dinana Waka Pracheka Maina Dwanti, Maroka subject in Manamu, the Anan Shadam. Talal one Sunday Kalamus Kunadichina Pradan Cheskunda. Mamalan Mikiliga Premichinama, Priya Paralo Tandri. Daigaligan Deva, Karunagaligan Deva, Propagaligan Deva, Mixotra Lunai. Ye Madianavel Samyamolo. E Bible Mysteries Sunday Dwati Karik Kraman Gatakoni Dinal Nundi Prara Minchi Me Nama Mahimat Thamai Me Vakimunu Netsko Daniki Mir Makichin is rest to my in a Taruna and Betty Mike Kotakinatan Telejus Tuna Nathanri Yavarite Layu Dwara E Karik Kraman Evixis Tunaro Warandarini Esu Christu Nama Blo War in a divin chanty prova, Adhyat Mikanga Balaparachan, Vakimulus Teraparachan, Anekulu Naina, me Vakimucheta, Warini, Ujivim Pajayani, me Vakimulona Sarani, War of Grahim Chagaluna to me Kropan on Grainchen, Mir Makichina is rest to me in Avakash and but to make a Vandana line, Nathanri, a Bible Mysteries, Bible Rahasha and Edwati Karikram, Anekulu Kashiru the Karanga. Me Nama Mahimadhamai, Y Kari Kramam Jaruna to Sahain Chim. Mamalun Bodam is Sunday the Lovadukum. Me Sadanamuga, me Palamaina Patraga Mamun Wadukum. Esu Christ to Ganamaina Namamlo. Radinchi, Stutinchi, Vedukun Suvananu Tanri. Amen. Christian and the Premena, Sahodri Sahodulara. Marie Bible Mystery Sunday twenty Kari Kramani. Anekul Parichin Shady. Anekul Shed Chandi Bible of Na Anekum in Rahashal, Telisko Daniki, Wakam Chakati Aukashani Devudu, Manakanu Great Chair Manamana Panuluku Yanto Samayani Manam Kataista, but a Bible Net Squad Daniki, Idoka Chakani Aukasham, Yaukashani, me friends go, other than me relatives, me colleagues, Anekul Kelet Chandi, Anekuluku, Shed Chandi, E. Karikramani Vicks in Chandi. Tapan Sariga, they would do Mimalanum, Kutumbaran, they would do Divin Sunugata. Marin Nati Dinana Waka Pretekum in Edwati, Maroka Amsha Niman and Diana Chadam. He also Manam Diana Cheboye Wakamsham. I go to you, Israel, you know, Bada Petrutaku Galakaranam Yemiti, Maroka Sari Telechestina, Naprima in a Sahodri Sahodulara, Mansbet Venet. I go to you. Israel Yulanu, Bada Petrutaku Galakarna Yemiti, like a Karna Yemiti Anichipi, Manam Gamanichina Plate, Parishu the Grandamolo, Dalik Samanichina, Anekamena, Vivara Lumanaku, Kantistuuntai, Adevitanga Cheritra Lopodakuni Vishalamanam, Sodagal, Priyama in Adventi Vadlara, Devuni Vakimulo Manam Gamaniste, Nirkamakarna Akato Achayam. Nirkamakana Okto Achayam Padamudo Vachinani, Manamu Padamudu Padnalu Vachinal Manam Suda Nirkamakana, Wakato Achayam 
పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు ధ్యానం చేద్దాం ఇజ్రాయేయుల చేత ఐగుప్తులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొని వారు ఇజ్రాయేయుల చేత చేయించుకొని ప్రతి పనియు కఠినముగా ఉండెను వారు జగట మంటి పనిలోను ఇటుకల పనిలోను పొలములో చేయు ప్రతి పనిలోను కఠిన సేవ చేయించి వారి ప్రాణములను విసికించిరి అనగా ఇజ్రాయేలీల ప్రాణములను విసికించిరి ఐగుప్తులు ఇజ్రాయేలీల ప్రాణములను విసికించుటకు గల కారణము ఏమిటి ఈ విషయాన్ని ఈరోజు మనం చక్కగా కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానం చేద్దాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా గమనించినట్లయితే అసలు మొట్టమొదటిగా ఈ ఐగుప్తు దేశమునకు ఇజ్రాయేలీలు వెళ్ళడానికి చాలా రీజన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి కాల సమయంలో మరి రెండవ ఎపిసోడ్లో మనం కొన్ని విషయాలు ధ్యానం చేశాం క్రీస్తు పూర్వం పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు సకం కాదండి క్రీస్తు పూర్వం పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో యాకోబునకు శ్రేష్టమైన కుమారుడు యోషేబు జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో యోషేబు జన్మించారు తనకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తరువాత అనగా క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో యోషేబుకు పదిహేడవ సంవత్సరం వచ్చిన వెంటనే తన సహోదరుల చేత ఐగుప్తులకు అమ్మబడిన విషయాన్ని మనము లేఖనముల ద్వారా మనం చూడగలం అదేవిధముగా ఐగుప్తులకు వెళ్ళిన యోషేబు పదమూడు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్న తరువాత అనగా యోషేబునకు ముప్పైవ సంవత్సరము వచ్చినప్పుడు అనగా క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో యోషేబునకు ముప్పైవ సంవత్సరము వచ్చిన వెంటనే ఏ దేశానికైతే బానిసగా వెళ్ళాడో అమ్మబడ్డాడో బానిసగా వెళ్ళాడో అదే దేశానికి యోషేబు అధిపతి అయ్యాడు మనం నిన్న నిన్నటి కాల సమయంలో ఒక విషయాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మరి ఆ సమయంలో పరిపాలించేటువంటి ఫరో అప్పోపి అనేటువంటి హిక్సోసు వంశములకు సంబంధించిన రాజు అప్పోపి అనేటువంటి రాజు యోషేబును యోషేబును ఆ ఐగుప్తు దేశానికి అధిపతిగా చేశాడని మనము నిన్నటి కాల సమయంలో మనము ధ్యానం చేశాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ విధముగా యోషేబు ముప్పయో సంవత్సరం రాగానే ఐగుప్తు దేశమునకు అధిపతి అయ్యాడు తరువాత తనకు ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు అనగా క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో అనగా యోషేబునకు ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు తన సహోదరులు తన తండ్రి వంశము వారు సుమారుగా డెబ్బై మంది మరి కనాను దేశంలో కరువచ్చినప్పుడు ఐగుప్తు దేశమునకు వారు వచ్చినట్లుగా యోషేబునకు ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో డెబ్బై మంది యాకోబు సంతతి వారు అనగా ఇజ్రాయేలీలు డెబ్బై మంది ఐగుప్తు దేశమునకు వచ్చినట్లుగా మనము చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మరి పద్దెనిమిది వందల క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు నుండి పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు వరకు అనగా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తు దేశములో వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా వారు డెబ్బై మందిగా వెళ్ళిన ఇజ్రాయేలీలు ఆ దేశములో ఐగుప్తు దేశములో సస్యశ్యామల ప్రాంతం అయినటువంటి గోషేను ప్రాంతం సమృద్ధి కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో నివాసము చేయటం వలన ఆ ప్రాంతంలో డెబ్బై మందిగా వెళ్ళిన వారు ఇరవై లక్షలకు మించి విస్తరణ జరిగినట్లుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని దయా సంకల్పము చొప్పున దేవుని చిత్తము చొప్పున మరి క్రీస్తు పూర్వం పదిహేడు వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరములో అనగా 
ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశమునకు వెళ్ళిన మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలకు మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలకు మోషే ఆ ఐగుప్తు దేశములో జన్మించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మోషే ఐగుప్తు దేశములో జన్మించాడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు గతించిన తరువాత పద్దెనిమిది వందల పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో మోషే ఐగుప్తులో జన్మించిన విషయాన్ని అది దేవుని చిత్త ప్రకారంగా జన్మించిన విషయాన్ని మనం చూడగలం అదేవిధంగా మోషేకు ఎనభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరులో పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరులో ఐగుప్తు దేశము నుండి విడుదల నుండి ఆరు తేనెలు ప్రవహించు కనాను దేశానికి వారు ప్రయాణము ప్రారంభించారు ఇది చరిత్రలో మనము చూస్తూ ఉంటాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా గమనించినట్లయితే ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశములో ఉన్నప్పుడు మరి యోషేబు యొక్క పేరును బట్టి ఐగుప్తు దేశములో ఇజ్రాయేలీలు భోగభాగ్యములను అనుభవించారు ఐగుప్తులోనే ఒక మంచి ప్రదేశం సస్యశ్యామలమైనటువంటి ప్రదేశం బాగా పంటలు పండే ప్రదేశం పచ్చదనముతో కూడిన ప్రదేశం అలాంటి ప్రదేశములో ఇజ్రాయేలీలు వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏ కొరత లేకుండా యోషేబు యొక్క పేరును బట్టి ఇజ్రాయేలీలైనటువంటి పెద్దలు కొన్ని సంవత్సరాలు వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా భోగభాగ్యములను అనుభవించారు అంత చక్కగా వారికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వారు జీవించారు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా గమనించండి ఈ విధముగా మరి మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు ఐగుప్తు దేశములో వారు ఇజ్రాయేలీలు ఉన్న తరువాత వారు విస్తరణ జరిగే కొలది ఇజ్రాయేలీలు వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటి కొలది ఆ తరుణములో మరి హిక్సోసు వంశపు వారైనటువంటి ఫరోల కాలం అయిపోయింది హిక్సోసు అనేటువంటి వంశానికి సంబంధించిన ఫరోలు వాళ్ళ గురించి మనం చూసాం హిక్సోసు వంశపు వారు వారు విదేశీ రాజులు అనమాట వారు కనాను సిరియా దేశముల నుండి ఐగుప్తు దేశానికి వచ్చి ఐగుప్తు దేశాన్ని వారు ఫరోలుగా జీవించారు ఫరోలుగా వారు పరిపాలన జరిగించారు వారి కాలం అయిపోయింది వారి కాలం అయిపోయిన తదుపరి ఐగుప్తులే పరిపాలన చేయటానికి ఫరోలుగా ఎన్నుకోబడ్డారు ఐగుప్తు దేశాన్ని ఐగుప్తులే ఫరోలుగా పరిపాలించటానికి ప్రారంభమైన తరువాత మరి అన్యజనులు ఆ ప్రాంతములో ఐగుప్తు దేశములో బహుగా విస్తరణ జరుగుతున్నప్పుడు మరి అన్యజనులు బహుగా విస్తరణ జరగటానికి వీలు లేదు అని చెప్పి వారి మీద కుట్ర బనినట్లుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చూడగలం వారి మగ పిల్లలందరినీ కూడా వారిని సంహరించాలనేటువంటి ఆజ్ఞ కూడా జారీ చేసినట్లుగా ఆ తరుణములో బాలుడైనటువంటి మోసే కూడా చనిపోయే పరిస్థితి ఎదురైనా దేవుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ప్రణాళిక చొప్పున మోసేకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా దేవుడు అద్భుతంగా మరి దేవుడు మోసేను బ్రతికించాడు ఆ తరుణములో మరి మోసే తల్లి చాలా అద్భుతంగా మోసేను ఆ తరుణములో సేవ్ చేసినట్లుగా మనం చూడగలం తనకు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి అయితే ఆ తరుణములో మరి ఫరో యొక్క కుమార్తె ఫరో యొక్క కుమార్తె తుర్మే ఆ పేరు హస్తే పూర్ అనే పూత్ అనేటువంటి హస్తే పూత్ అనేటువంటి యువ యువరాని ఏం చేసిందంటే ఆ మోషేన్ ఆ పసి కందునైనటువంటి మోషేను తన తనకు దత్తతగా తీసుకొని ఆ యొక్క మోషేను పెంచినట్లుగా మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చూడగలం నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా గమనించండి ఈ చరిత్రలో మనము గమనించినట్లయితే మోషే ఎనభై సంవత్సరాలు నిండిన తరువాత మోసేకు దేవుడు మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఈ వృత్తాంతం అంతా మనము ప్రతి నిత్యం మనం వింటూనే ఉంటాం అయితే మోసేకు ఎనభై సంవత్సరాల వయసు నిండిన తరువాత ఆ తరుణములో ఇజ్రాయేలీలు 
ఐగుప్తులే ఐగుప్తి దేశాన్ని పరిపాలించుచున్నటువంటి ఫరోలు ఏం చేశారంటే భయంకరమైనటువంటి రీతిలో ఇజ్రాయేలులను బాధ పెట్టడం ప్రారంభించారు గమనించండి భయంకరమైనటువంటి రీతిలో మరి ఇజ్రాయేలులను వారు బాధ పెట్టడం ప్రారంభించారు ఎందుకు దానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో కారణాలు అయితే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు మీకు నేను తెలియజేస్తాను రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఇజ్రాయేలులను ఐగుప్తులు బాధ పెట్టుటకు గల కారణాలు రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటి కారణం మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఐగుప్తు దేశమునకు ఇజ్రాయేలీలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు పరిపాలించిన ఫరో అప్పోపి అనేటువంటి ఫరో విదేశీయుడే విదేశీయుడే విదేశీ వంశానికి విదేశీయుడైనటువంటి హిక్సోసు వంశములకు సంబంధించిన అప్పోపి అనేటువంటి ఈ రాజు ఇజ్రాయేలీలకు చాలా సపోర్టుగా నిలబడ్డాడు వారికి మంచి ప్రదేశాన్ని ఇచ్చాడు ఇజ్రాయేలీలకు మంచి ప్రదేశాన్ని ఇచ్చాడు గోషాను గోషేను ప్రదేశం అని ఆ ప్రాంతాన్ని ఇజ్రాయేలీలకు ఇచ్చి వారికి చక్కగా వారికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చాడు అంతేకాదు యోషేబు ఉన్న దానిని బట్టి యోషేబు మీద ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని బట్టి యోషేబు పేరు చెప్తేనే యోషేబుకు సంబంధించిన వాళ్ళని చెప్పగానే వారి తర్వాత వచ్చిన ఫరోలు కూడా చాలా చక్కగా ఇజ్రాయేలులను గౌరవించారు వారికి కావలసిన సదుపాయాలన్నీ కల్పించారు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మరి ఐగుప్తులు ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించటానికి వారు ఫరోలుగా ఎన్నుకోబడినప్పుడు వీరి మీద వారికి ఎక్కడ లేని కోపం ఎందుకు వచ్చిందంటే హిక్సోస్ వంశానికి సంబంధించిన అపోపి తన తర్వాత మరికొంతమంది ఫరోలు ఇజ్రాయేలీలకు చాలా చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ దేశ ప్రజలైన అనగా ఐగుప్తులను సరిగా చూసేవారు కాదు వారు ఎక్కగానే దగ్గర దగ్గరగా నూట నలభై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలండి నూట నలభై సంవత్సరాలు ఎప్పటి నుండి క్రీస్తు పూర్వం పదిహేడు వందల పది నుండి పదిహేను వందల డెబ్బై వరకు పదిహేను వందల డెబ్బై వరకు నూట నలభై సంవత్సరాలు హిక్సోసు వంశములకు సంబంధించిన ఫరోలు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించుచు ఉన్న ఆ తరుణములో ఇజ్రాయేలీలకు మంచి సపోర్ట్ చేశారు అయితే ఆ దేశ ప్రజలు ఐగుప్తులను మాత్రం కఠినంగా శిక్షించారని ఎలాగూ అని అంటే వారిని వారిని శిక్షించిన విధానము చూస్తే ఆ ఐగుప్తుల పట్ల ఎంతో కఠినత్వాన్ని కనుపరచి ఆ దేశ ప్రజలను కరుణించకుండా వారి పట్ల ఎటువంటి దయ జాలి అనేది చూపించకుండా ఈ హిక్సోసు వంశానికి సంబంధించిన ఫరోలు ఐగుప్తులను మహా భయంకరమైనటువంటి రీతిలో బాధ పెట్టారని అంతేకాదు స్త్రీలను చిన్న పిల్లలను శ్రమ పెట్టి ఆ ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నగరాలను అదేవిధంగా నగరములను దేవాలయములను అగ్నికి ఆహుతి చేశారు అబ్బా చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఐగుప్తులు పరి ఐగుప్తులు జీవిస్తున్న ఐగుప్తు దేశములో ఆ తరుణములో ఆ తరుణములో పరిపాలించుచున్నటువంటి హిక్సోసు రాజులైనటువంటి కొంతమంది ఫరోల్ సుమారుగా నూట నలభై సంవత్సరాలు ఐగుప్తులను ఎలా వారు హింసించారంటే చిన్నపిల్లలని లేదు స్త్రీలని లేదు భయంకరంగా వారిని ఇబ్బంది పెట్టి వారిని చంపి ఇంకా చెప్పాలి అనంటే భయంకరమైనటువంటి బాధలు పెట్టి వారి నగరులను కాల్చేశారు దేవాలయములను అగ్నికి ఆహుతి చేశారు ఈ అపోపి లేక ఈ హిక్సోసు వంశమునకు సంబంధించిన ఈ రాజులు ఈ ఫరోలు ఐగుప్తులను అంతగా కఠినంగా శిక్షించటం వలన బాధ పెట్టడం వలన వారికి చాలా వేదన చాలా కోపం వచ్చేసిందండి కొన్ని సంవత్సరములైన తరువాత కొన్ని సంవత్సరములైన తరువాత ఆ దేశాన్ని ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫరోలను వీరు జయించి విదేశీ ఫరోలను జయించి ఏం చేశారంటే వీరే ఆ దేశానికి ఫరోలుగా పరిపాలించడం ప్రారంభించారు ఐగుప్తు ఐగుప్తులే ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించుటకు ఐగుప్తులే ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించుటకు ఫరోలుగా వారు ఎన్నుకోబడ్డారు అప్పటి నుండి 
గమనించినట్లయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మొట్టమొదటిగా ఆ దేశములో అన్యజనులు ఎందరైతే ఉన్నారో వారందరి మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కను దృష్టి పెట్టారు ఎక్కడ నుండో వచ్చి మనలను ఎంతగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎంతగా మనలను బాధపడుతున్నారు అనేటువంటి భయంకరమైనటువంటి కోపం భయంకరమైనటువంటి ద్వేషం అన్యజనుల మీద ఐగుప్తులకు ఎక్కడ లేని కోపం రగులుకుంటూ ఉందండి ఇజ్రాయేలీలు ఆ తరుణంలో ఆ ఐగుప్తు దేశంలో దగ్గర దగ్గరగా కొన్ని లక్షల మందిగా అభివృద్ధి చెందారు కొన్ని లక్షల మందిగా వారు వర్ధిల్లుతూ ఉన్నారు రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు వారి యొక్క ప్రజా సంఖ్య విస్తరణ జరుగుతూ ఉంది ఆ తరుణములో ఐగుప్తులే ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించటకు ఫరోలుగా ఎన్నుకోబడిన తర్వాత వారికి అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చి ఏ విధము చేతనైనను మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్యజనులు మన ప్రాంతంలో ఉండడానికి వీలులే ఒకవేళ వారు ఉన్న వారిని భయంకరమైనటువంటి బానిసలుగా మనం వారిని ఇబ్బంది పెడదామని చెప్పి వారు తలచ్చారు కుట్రబన్యారని అంతేకాదు ఐగుప్తు దేశంలో గోషేను ప్రాంతం సస్యశ్యామలమైనటువంటి ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఐగుప్తులకు స్థానము లేకుండా ఇజ్రాయేలీలే ఆ ప్రాంతంలో సుమారుగా ఇరవై లక్షల మందిగా ఆ ప్రాంతం అంతా నిండిపోయింది ఆ ప్రాంతం అంతా నిండిపోయింది మంచి ప్రదేశంలో అన్యజనులు వేరే దేశానికి సంబంధించిన వారు విదేశీయులు మన ప్రాంతానికి వచ్చి మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మంచి ప్రదేశాన్ని వారు అనుభవిస్తున్నారు అని చెప్పి వారి మీద ద్వేషం అనేది వారికి ప్రారంభమైంది ఏ విధము చేతనైనను వారిని మనం బానిసలుగా చూడాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేశారు అంతేకాదు రెండవ రీజన్ చెప్తున్నాను మొదటి రీజన్ విదేశీ విదేశీ ఫరోలు వారిని బాధ పెట్టిన కారణాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఐగుప్తులు ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించడం ప్రారంభించినప్పుడు వారిని మనసులో పెట్టుకున్నారు అన్యజనులైనటువంటి విదేశీయులను బాధ పెట్టాలనే తలంపు వారికి కలిగింది నెంబర్ టూ ఇజ్రాయేలీలను ఐగుప్తులు బాధ పెట్టటకు మరొక కారణం మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఏంటి ఇంకొక కారణము అని అంటే ఆ దినాలలో ఇజ్రాయేలీలు మరి డెబ్బై మందిగా వెళ్ళినటువంటి వీరు సుమారుగా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలకు ఇరవై లక్షలకు మించి ప్రజలు విస్తరణ జరుగుతూ ఉన్నారు ఒక్కసారిగా చూస్తే వారి వైపు చూసినప్పుడు ఐగుప్తులకు దడ పుట్టిందండి భయం ఏర్పడింది అయ్యో ప్రజా సంఖ్య పెరిగిపోతా ఉంది ఏ రోజైనా కానీ మరలా వీరు మనల్ని జయిస్తారనేటువంటి భయం వారిలో ఏర్పడింది ఏం చేశారంటే వారి యొక్క సంఖ్య ప్రజా సంఖ్య విస్తరణ జరుగుతూ ఉండ ఉండగా ఆ దినాలలో ఐగుప్తులే ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించుతున్నటువంటి ఆ తరుణంలో మరి మొదట కరు వచ్చింది హిక్సోసు రాజు పరిపాలించుతున్న ఆ తరుణంలో అప్పోపి రాజు పరిపాలించుతున్న ఆ తరుణంలో మరి కరువు వచ్చేసి ఆ విధమైనటువంటి కరువు మరలా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా వస్తుందేమో అని చెప్పి ఎందుకంటే దేశమంతా ప్రజలతో నిండిపోయింది దేశమంతా ప్రజలు బాగా విస్తరణ చెందారు అన్యజనులు ఒకవైపు వృద్ధి చెందారు ఐగుప్తులు ఒకవైపు వృద్ధి చెందారు ప్రజా సంఖ్య పెరిగిపోయింది స్థలమైతేనేమో వైశాల్యం అయితేనే చిన్నదే జనాలు మాత్రం వారు వర్ధిల్లుతూ ఉన్నారు ఈ విధము చేత ప్రజలు వర్ధిల్లుతున్న దానిని బట్టి ప్రజా సంఖ్య పెరుగుతున్నటువంటి దానిని బట్టి ఆ కాలములో మరి పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆయనే ఐగుప్తు రాజు ఐగుప్తుడే ఐగుప్తు దేశానికి వచ్చినటువంటి ఫరోగా ఎన్నుకబడినటువంటి రాజు ఆయన పేరే రామ్ రామేసేస్ రామేసేస్ రమేష్ అని అంటుంటాం మనం రమేసెస్ రమేసెస్ అనేటువంటి ఒక రాజు ఆ ఫరో ఏం చేశాడంటే ఐగుప్తు దేశంలో జనసంఖ్య పెరిగింది మునుపు వచ్చిన కరువులాగా మరల ఎప్పుడైనా కరువు వస్తుందేమో కరువు వచ్చినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం కలగకూడదు అని చెప్పి ఎలాగైనా కానీ మన దేశంలో కొన్ని ధాన్య ధనాగారాలు లేక కోల్డ్ స్టోరే స్టోరేజెస్ అని అంటూ ఉంటాం మన ప్రాంతం అంటే ధాన్యాన్ని లేకపోతే ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయటం కొరకు మనం ప్రతి టౌన్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ 
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వారు ఏ టౌన్లో చూసినా కానీ పెద్ద పెద్ద గోడౌన్లు వారు నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏమిటంటే దేశంలో పరిపాలన దేశంలో జీవించుతున్నటువంటి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఒక మాట చెప్పాలి అంటే వారికి ప్రొవిజన్స్ కానీ ధాన్య ధాన్య సదుపాయం అనేది వారికి అందించాలి కనుక కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లేకపోతే గోడౌన్స్ ఈ విధంగా నిర్మాణం చేయటం అనేది మనం అంతలక్క మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ రోజుల్లో ఫరో రాజు రమే రమేశస్ అనేటువంటి ఆ రాజు ఐగుప్తు దేశంలో ప్రజా సంఖ్య పెరుగుతూ ఉండగా ఆ తరుణంలో ఆ దేశంలో ఈ ధనాగారములను లేకపోతే ధాన్యగారములను దాచిపెట్టేటువంటి నిలువ చేసేటువంటి వాటిని రెండు పట్టణాలను కట్టాలని నిర్ణయించాడు ఆ రెండు పట్టణాల పేర్లే మనము గమనించినట్టయితే పీతోము అదేవిధంగా రామసేసు అనేటువంటి రెండు పట్టణాలను వారు కట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రెండు పట్టణాలు కట్టడానికి కొన్ని లక్షల మంది పనివారు అవసరమై ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారు వినండి కొన్ని లక్షల మంది ఈరోజు కదా ఈ అంతరాలని ఇవన్నీ వచ్చాయి ఇదివరకు రోజుల్లో మరి ఏ పని చేయాలన్నా కానీ పనివారు ఎక్కువ కావాలి పని చేసేవారు కావాలి మరి ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ధాన్యమంతా దాచిపెట్టడం కొరకు మనుషులకు కావలసిన ఈ ప్రయోజనం అంతా మరి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లో స్టోరేజెస్ ఏర్పాటు చేయటం కొరకు ఒక పెద్ద రెండు మహా పట్టణాలు ఏర్పాటు చేయటం కొరకు కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఆ తరుణంలో అవసరమైంది ఆ తరుణంలో మరి ఆ పనిని చేయి ఆ పనిని చేయటం కొరకు ఎవరు ఉన్నారా అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తే ఆ తరుణంలో ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి ఐగుప్తు రాజుకు రామేశేస్ అనేటువంటి ఆ రాజుకు ఇజ్రాయేలీలే కంటికి కనపడ్డారు ఇజ్రాయేలీలు కంటికి కనపడి ఎందుకనగా వీరే కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు కనుక వీరితోనే ఈ పని చేయించాలని చెప్పి ఇజ్రాయేలీలకు మరి ప్రభుత్వము చేత అంటే ఐగుప్తు దేశానికి సంబంధించిన ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐగుప్తు ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కొంతమంది అధికారులను నియమించి ఈ పనిని ఇజ్రాయేలీల చేతనే నిర్మాణం చేయాలి ఈ పట్టణాలను ఇజ్రాయేలీల చేతనే కట్టబడాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఏ రోజు చేయని పని ఆ సమయంలో ఇజ్రాయేలీల చేత పనులు చేయటం ప్రారంభించారు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా అలవాటు లేని పనులు ఇజ్రాయేలీలు ఏ పనులు చేసేవారు అనంటే వారికి సంబంధించినటువంటి పొలం పని అదేవిధంగా పశువులు గొర్రెలు అదేవిధంగా ఈ ఈ సంబంధించినటువంటి ఆ పనులు చేసేవారు తప్ప ఈ మహాభయంకరమైనటువంటి ఈ గడ్డు పనిని చేసే చేసేవారు కాదు అంతేకాదు ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు యోషేవు పేరును బట్టి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వారు చాలా బాగా బ్రతికారు అయితే ఐగుప్తు దేశానికి పరిపాలన చేయటానికి వచ్చిన ఐగుప్తు ఫరో రామేశస్ అనేటువంటి వ్యక్తి వారి మీద కుట్ర బన్ని ఏం చేశాడంటే వీరు ఏ రోజైనా కానీ మనకు ఇబ్బంది వీరిని బాధ పెట్టాలి వీరిని బానిసలుగా చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఇజ్రాయేలీలను కఠినముగా శిక్షించడం ప్రారంభించారు నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుల అలవాటు లేని పని ఎప్పుడు కూడా చేయని పని అలాంటి పనిని చేయటం కొరకు వారు అల్లాడిపోయారు ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆ మట్టి పని ఇటుకల పని చేయలేక సరైనటువంటి రీతిలో రోజుకు ఇన్ని ఇన్ని ఇటుకలు కాల్చాలి ఇన్ని ఇటుకలు చేయాలని చెప్పి లెక్కతో సహా ఇచ్చేసేవారు ఆ లెక్కతో సహా చేసినప్పుడే వారికి ఏదైనా చేయకపోతే ఒప్పుకునేవారు కాదు అధికారులు ఒప్పుకునేవారు కాదు వారిని ఇబ్బంది పెట్టేవారు సాయంకాలానికల్లా ఇన్ని ఇటుకలు తయారు చేయాలని చెప్పి తెలియచేసేవారు మరికొన్ని దినాల తర్వాత వారు ఆ ఇటుకలు తయారు చేసే కొరకు కొంత గడ్డిని కూడా ఇచ్చేవారు మట్టితో పాటు గడ్డి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వారు వారిని పని వారికి ఎంచుకొని పనిచేయిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ ఇటుకలు తయారు చేయటం కొరకు గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేసేది గ్రాస్ అనేది అయితే కొన్ని దినాల తర్వాత గవర్నమెంట్ వారు వారు అప్పగించే వాళ్ళు కాదు ఆ గ్రా ఆ గడ్డిని వారే వెళ్ళి ఆ గడ్డి తెచ్చుకొని ఆ ఇటుకలను ఆ మట్టి అంతా కూడా వారు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇటుకలు తయారు చేసి ఈ విధంగా 
భయంకరమైనటువంటి కష్టాన్ని వారు అనుభవించారు ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆ పనులు చేయలేక ఆ కష్టము చేయలేక నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ కష్టాన్ని చేయలేక ఒకసారిగా దేవుని సన్నిధిలో వారు మొరపెట్టారట కన్నీరు కాచ విలపించ ఏడ్చారు అందుకే మనం చూస్తున్నాం నిర్గమకాండం ఒకటో అధ్యాయంలో ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినప్పుడు ఉన్నది కదా వారు ఇజ్రాయేలీల చేత అనగా ఐగుప్తులు ఇజ్రాయేలీల చేత చేయించుకొని ప్రతి పని ఎలా ఉందంటే కఠినంగా ఉందట కఠినముగా ఉండేను వారు జగత వంటి పనిలోను ఇటుకల పనిలోను పొలములో చేయు ప్రతి పనిలోను కఠిన సేవ చేయించిరి వారి ప్రాణములను విసికించిరి అని ఉంది వారి ప్రాణములను విసికించిరి నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల గమనించండి ఆ విధంగా వారిని విసికించటం వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం వలన దేవాది దేవునికి వారు మొరపెట్టారండి ఎప్పుడైతే దేవునికి వారు మొరపెట్టారో దేవుడు వారి యొక్క మొరను దేవుడు ఆలకించారు దేవుడు వారి యొక్క మొరను ఆలకించి మరి క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల మోషేను మరి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో దేవుడు మోషేను వారిలో మరి జన్మిప చేశాడు ఎనభై సంవత్సరాల తరువాత ఎనభై సంవత్సరాల తరువాత మోషేని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఒక బలమైన నాయకుడిగా మోషే మోషే నా ప్రజల యొక్క మొరం నేను విన్నాను నువ్వు వెళ్ళి ఫరో యొక్కకు వెళ్ళి ఫరో యొక్కకు వెళ్ళి నా ప్రజలైనటువంటి ఇజ్రాయేలీలను విడిపించుము అని చెప్పి అన్నప్పుడు మోసే నాలుగు పర్యాయములు నేను వెళ్ళను నేను అనర్హుడను నేను ఎల్లుటకు యోగ్యుడను కాదు అని చెప్పి తన బలహీనతలను దేవుని ఎదుట వచ్చాడు అయినను దేవుడు గొప్పవాడు కనుక నమ్మదగినవాడు గనుక తన ప్రజల యొక్క బాధను చూచిన దేవుడు కనుక చూచుచున్న దేవుడు కనుక వారిని విడిపించాలి తన యొక్క ప్లాన్ ప్రకారంగా వారిని తప్పించాలన్నటువంటి ఆలోచనతో మోసేను దేవుడు బలపరచాడు మోసేను దేవుడు మోసేకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు పద్నాలుగు వందల క్రీస్తు పూర్వం పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరులో మరి రామ రామేసెస్ అనేటువంటి ఫరో రాజు యొక్క కుమారుడై ఉన్నటువంటి తన కుమారుడై ఉన్నటువంటి తన కుమారుడు మనెఫ్త మనెఫ్త అనేటువంటి ఆ రాజు యొక్క కాలములో ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తును ఐగుప్తు నుండి విడుదల నుండి వారు ప్రయాణం సాగించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఇజ్రాయేలీలను విడిపించినటువంటి రాజే మనెఫ్త ఈయన తండ్రి ఆ రామేసస్ రామేసస్ ఈయన తండ్రి ఈయన కుమారుడు మనెఫ్త ఈ ఫరో ఈ రాజు మోసే యొక్క మరి మోసే కాలములో మరి ఇజ్రాయేలీలను విడిపించుటకు ఇష్టపడ్డాడు మొత్తానికి పద్నాలుగు వందల క్రీస్తు పూర్వం పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరులో ఐగుప్తు నుండి ఇజ్రాయేలీలు బయలుదేరినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడగలం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మరి నేటి దినాన మనం ధ్యానం చేసిన ఈ అంశాన్ని ఒకసారిగా మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు ఐగుప్తులు ఇజ్రాయేలీలను బాధ పెట్టారు దానికి గల కారణం ఏమిటి అని అంటే అలనాడు ఇజ్రాయేలీలను గోషేను ప్రాంతంలో ఉంచిన హిక్సోస్ వంశపు వారైనటువంటి ఫరోల్ వారు విదేశీ ఫరోల్ విదేశీ రాజులు ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు వారు ఆ కాలంలో విదేశీయులనేమో గౌరవంగా చూశారు విదేశీయులనేమో వారికి కావలసినవన్నీ ప్రొవైడ్ చేశారు ఐగుప్తులను మాత్రం బాధ పెట్టారు ఐగుప్తులను హింసించారు చిన్నపిల్లలను స్త్రీలను బాధ పెట్టారు వారిని చంపించారు అంతేకాదు వారి నగరములను వారి దేవాలయములను అగ్నికి ఆహుతి చేశారు హిక్సోస్ రాజు అన్య జనులు విదేశీయులు ఆ కారణాన్ని బట్టి మరి ఐగుప్తులు వారిని జయించి తమ దేశాన్ని తమే పరిపాలన చేయటానికి వారికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఎక్కడెక్కడైతే తమ దేశంలో విదేశీయులు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడైతే అన్ని జనులు ఉన్నారో వారందరినీ బాధ పెట్టడం ప్రారంభించారు మరి వారిలో ఇజ్రాయేలీల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నది సుమారుగా ఇరవై లక్షల మంది ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో వారు వృద్ధి చెందుట కారణాన్ని బట్టి వీరు ఏ రోజైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మనకు వీరు మనల్ని వీరు బాధ పెడతారేమో అని చెప్పి భయముతో 
ఆ రోజుల్లో పరిపాలన చేయించినటువంటి రామాశ్రయ సంఘటువంటి ఈ యొక్క ఫరో వారిని భయంకరమైనటువంటి రీతిలో వారి యొక్క సంఖ్య ఇజ్రాయేయుల సంఖ్య విస్తరణ చెందుతున్న దానిని బట్టి హిక్సోసు రాజులు వారిని బాధ పెట్టిన దానిని బట్టి ఈ కారశక్తికరమైన మరి ఆలోచనాత్మకమైనటువంటి సందేశాలను మనము ప్రతిరోజు విందాం మరి నేటి దినాన మరి ఐగుప్తుల ఈ ఈ చరిత్ర మనం వినడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు కళ్ళు మూసుకునండి ప్రార్థన చేస్తాను దయగలిగిన తండ్రి కరుణ కలిగిన దేవానికి స్తోత్రాలు ఉన్నాయి నీ ప్రజలైన ఇజ్రాయిల్ ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళి ఐగుప్తు దేశంలో నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సర మీ ఉన్నతమైనటువంటి మీ కృపచేత వారిని వర్ధిల్ల చేసి నా తండ్రి ఐగుప్తుల బానిసత్వములో కొన్ని దినాలు వారు బ్రతికి నాయన ఆ బాధలు వారు పరాయించలేక వారు ఏడుస్తున్న కన్నీటిని వారు ఏడుస్తున్న ఏడుపును చూసి నాయకుడైనటువంటి మోషన్ ఎన్నుకొని ఆ ఐగుప్తు బానిసత్వము నుండి ఇజ్రాయిలుకు విడుదలనిచ్చిన దేవ ఈ మధ్యాహ్న వేల సమయంలో నా దేవ సాధారణ యొక్క బంధకాలలో చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి అనేకులను నా తండ్రి నీరే విడిపించమని ప్రాధాయపడుతున్నా బ్రతిలాడుతున్నా నా దేవానికి స్తోత్ర దేవుని బిడ్డలముగా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు సాతానుడు వారవలేక మమ్మను కూడా నాయన యోగును కదా శ్రమ పెట్టిన రీతిగా మమ్మల్ని కూడా శ్రమ పెట్టడం అనేది మేము చూస్తూ ఉంటాం నా దేవ మీ కాపుదల లేనిదే మీ భద్రత లేనిదే ఈ లోకములు మేము జీవించలేమున్నాయి కనుక నా తండ్రి ఈ కరువు దినాలను ఈ కష్ట దినాలను నీ బిడ్డలమై ఉన్నటువంటి మమ్మలను ఇజ్రాయేలీలను ఏ విధముగా మీరు ఐగుప్తు దేశము నుండి విడిపించారు ఆ విధముగా నా తండ్రి మమ్మలను కూడా ఈ సాధారణ యొక్క బంధకాల నుండి మమ్మల్ని కూడా పరిపూర్ణంగా విడిపించి మీలో ఉన్న మహిమైశ్వర్యమును అనుభవించే కృప మా అందరికీ మీరు ప్రసాదించమని ఈ లైవ్ ద్వారా ఎందరైతే వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించమని వారి కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించమని బైబుల్ మిస్టరీస్ అనేటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇంకా రోజు రోజుకు నాయన అభివృద్ధి చేయమని కొన్ని వ్యా ప్రజలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి వారు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడినట్లు సహించమని వీళ్ళందరినీ దీవించమని యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకొనిసి ఉన్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఈ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి బైబుల్ రహస్యాలు అనేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది నిర్వహించబడతా ఉంది తప్పనిసరిగా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థలంలో ఉన్నా ప్రతిరోజు మరి ఫేస్బుక్లోను యూట్యూబ్లోను లైవ్ వస్తూ ఉంది రాజన్న బీబీసీ అనేటువంటి ఈ యొక్క ఐడి మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఈ మెసేజ్లను మీరు చూస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్కు మీరు తెలియచేయండి మీ కొలీగ్స్ షేర్ చేయండి ఎక్కడ ఉన్నా కానీ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి మనం ఎన్నో చదువుతూ ఉంటాం కానీ మనకు బోధపడం మనం ఎన్నిసార్లు బైబుల్ చదివినా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాదు అందుకే మనకు ఎవరో ఒకరు తెలియచేయాలి దేవాది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మనం నేర్చుకుందాం ఇంకా బైబుల్లో ఉన్న అనేకమైన విషయాలు క్రొత్త క్రొత్త విషయాలు మనము ఈ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుందాం ఈ కరోనా ఈ దినాలలో లేక ఈ లాక్డౌన్ ఈ దినాలలో మీరందరూ కూడా మీ మీ గృహాల్లోనే ఉండండి బయట ఎక్కడ తిరగవద్దు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించి ఖచ్చితంగా మీ గృహాల్లో ఉండండి క్షేమంగా ఉండండి దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దేవుడు దీవించును గాక ఆమె